Cette vidéo a bénéficié du soutien de NordVPN. On vous en dit plus en fin d'épisode. Vous êtes bien dans votre peau, elle est parfaitement à votre taille. À aucun moment ça ne vous viendrait à l'idée d'en changer. Et pourtant, aussi bizarre que cela puisse paraître, au cours de votre vie, vous avez déjà plusieurs fois entièrement changé de peau comme de squelette. A titre personnel, j'attaque tranquillement le renouvellement de ma cinquième carcasse. Et si je peux l'affirmer sans me tromper, c'est parce qu'au cours du XXe siècle, l'humanité a eu la bonne idée, c'est ironique mettez-moi beaucoup de guillemets, de faire exploser un bon paquet de bombes nucléaires dans l'air. Et là, clairement, il va falloir que je m'explique. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour convenir que vous n'êtes clairement pas le même que quand vous aviez 5 ans. En grandissant, nos corps se construisent et se renouvellent. Et arrivé à l'âge adulte, à aucun moment, ce processus de transformation et de renouvellement continue ne s'arrête. Depuis que vous avez commencé cet épisode, vous n'êtes à proprement parler plus vraiment le même. Non pas que j'ai la prétention d'avoir changé quoi que ce soit en vous, mais plutôt que vous vous êtes légèrement transformé tout seul. Pour le corps d'un adulte humain, c'est en moyenne 500 000 cellules qui meurent naturellement chaque seconde. Au cours du temps qu'il vous a fallu pour arriver de l'intro jusqu'ici, quelques 17 millions d'entre elles se sont éteintes. Arrêtez-vous une seconde pour y penser, et voilà que 500 000 autres cellules sont décédés. Bref, vous avez l'idée. Le nombre est impressionnant. En raisonnant par l'absurde, si vous vouliez attribuer à chacune de vos cellules mortes dans la journée une sépulture en surface comparable aux nôtres, il vous faudrait disposer de près de 700 000 fois la superficie du cimetière du Père Lachaise, ce qui reviendrait à entièrement recouvrir de pierres tombales un pays aussi vaste que l'Italie. Et pourtant, il n'y a là aucune raison de paniquer, car ces quelques 50 milliards de trépas par jour sont répartis sur les 30 000 milliards de cellules vivantes qui vous composent. Ce qui fait qu'à l'échelle de votre corps entier, seule une cellule sur 600 meurt en moyenne tout les 24 heures. Et surtout, en parallèle de cette apparente hécatombe, vous en fabriquez à peu de choses près autant. Songez qu'actuellement, imperceptiblement, vos ongles sont en train de pousser à l'échelle nanométrique. En l'espace d'une seconde, ceux de vos mains s'allongent ainsi en moyenne d'un petit milliardième de mètre soit à peu de choses près, la longueur de 10 atomes alignés. Autrement dit, au cours de la phrase que je suis en train de prononcer, une petite cinquantaine d'atomes vont venir s'ajouter en longueur, dans la structure moléculaire complexe de kératine formant chacun de vos ongles de main. Au niveau de vos cheveux, dont la croissance est de 2 à 10 fois supérieure à celle de vos ongles, la progression est en longueur, de l'ordre de 20 à 100 atomes par seconde. Ramenés à la section gigantesque de chaque cheveu au regard des particules subatomiques, ce sont des millions d'atomes qui viennent chaque seconde les prolonger. Et ce renouvellement quasi permanent de nos corps jusqu'à notre mort a une conséquence des plus étonnantes. Vu que l'immense majorité des 300 types de cellules différentes qui vous constituent sont plus jeunes que vous et qu'elles ne se renouvellent pas au même rythme, alors votre âge diffère en fonction de vos parties. Autrement dit, ceci n'a pas le même âge que cela. Certaines cellules de notre système de défense immunitaire, par exemple, brûlent en quelque sorte la corde par les deux bouts pour nous défendre et ne vivent guère plus de 24 heures. Tandis que celles tapissant la surface de vos intestins, constamment soumis à ce qu'on y laisse tomber, accomplissent leur tâche pendant 5 jours avant de péricliter et d'être remplacé. Notons que la jeunesse de nos parois intestinales n'explique aucunement pourquoi certains adultes dont je fais partie se comportent comme des enfants devant les pâtisseries. Quant aux cellules de vos rétines, elles sont remplacées en l'espace d'une dizaine de jours. De quoi regarder un peu avec un œil nouveau le fait que si vous êtes vivant, sans avoir besoin d'être à fleur de peau, votre surface, elle aussi, finit toujours par tomber en lambeaux. Pour observer ce renouvellement permanent à l'œuvre, vous n'avez même pas besoin d'un microscope. Il suffit simplement de regarder tout autour de vous. Car nos maisons regorgent d'anciens morceaux de nous. Ils sont au sol, sur nos meubles, un peu partout. Ces dépôts qui s'accumulent sous une forme qu'on a pris l'habitude d'appeler poussière sont en réalité principalement constitués de cellules mortes provenant de notre épiderme. Depuis le début de cette vidéo, des milliers de ces cellules sont vraisemblablement tombées en neige sur les touches de votre téléphone ou de votre clavier. Cela dépend évidemment de votre surface, mais l'on estime qu'en moyenne, chaque humain en perd 3,5 kg par année. Ainsi, et bien que l'on n'ait rien de reptile, nous muons en quelque sorte constamment. Et vu que les cellules de votre épiderme sont entièrement renouvelées en 3 à 4 semaines, si vous êtes aujourd'hui âgé de 30 ans, alors vous avez déjà, au cours de votre vie, changé entièrement votre costume de peau près de 360 fois. Et le plus bizarre dans tout ça, c'est peut-être que la quasi-totalité des cellules cutanées que vous pouvez voir au quotidien et qui forment la surface de notre peau sont en réalité déjà toutes presque mortes car celles nouvellement formées commencent leur vie dans des couches plus profondes. Puis, poussées par les nouvelles arrivantes, elles remontent progressivement dans les couches supérieures, jusqu'à atteindre la surface, là où elles meurent, puis se détachent. Votre sang n'a fait qu'un tour à l'idée d'être entièrement recouvert de cadavres cellulaires Rassurez-vous, au cours de l'année à venir, l'ensemble des globules rouges qui irriguent vos veines actuellement seront intégralement renouvelés eux près de trois fois. Tandis que les cellules tapissant vos poumons, comme celles de votre foie, ne vont rester en vous que quelques 400 jours. 
Et pour trouver des cellules au renouvellement encore plus lent, il va nous falloir plonger en direction de notre squelette, où les cellules de nos os prennent près de 9 ans pour entièrement construire un nouveau modèle. Ainsi, il est amusant de penser qu'un centenaire a, au cours de sa longue vie, entièrement changé un peu plus d'une dizaine de fois de carcasse. Autrement dit, dans chaque vieux, il y a une tête de mort, beaucoup, beaucoup plus jeune que la personne qui l'héberge. Bon, il y a aussi un jeune qui se demande sérieux qu'est-ce qui s'est passé, mais ça, c'est une autre histoire. Et pour rencontrer des cellules encore plus résistantes au passage du temps que celles de nos os, il suffit, en quelque sorte, de s'intéresser à ce qui les entoure car les cellules de nos muscles peuvent, elles, vivre jusqu'à 15 ans, si bien que les plus vieilles de vos cellules musculaires ont l'âge d'un adolescent. Et l'on trouve même dans notre corps des cellules qui ne sont pratiquement jamais remplacées, et qui sont donc à peu de choses près aussi âgées que vous. C'est par exemple le cas de celles de votre cristallin ou de vos cellules cardiaques, dont le rythme de renouvellement est si lent qu'on pense que même arrivé au terme d'une longue vie, près de la moitié des cellules d'un vieux cœur d'humain fatigué étaient déjà présentes à battre la mesure à sa naissance. Quant aux quelques 86 milliards de neurones qui palpitent actuellement dans vos têtes. Ils se régénèrent malheureusement eux aussi très peu et sont donc pratiquement aussi âgés que vous. On estime que nous en perdons environ 10 000 par jour passé la vingtaine, puis quelques 50 000 à partir de 40 ans et jusqu'à 100 000 par jour à 90 ans. Même en considérant que vous possédiez le cerveau d'une personne de 20 ans, le temps que dure cette vidéo, que vous restiez devant ou non, vous aurez laissé une centaine de vos neurones sur le carreau. Ok, on l'aura compris, à quelques exceptions près, au cours de nos vies, pratiquement toutes nos parties sont remplacées et renouvelées plus d'une fois. Mais comment a-t-on fait pour connaître avec une telle précision la durée de vie et de renouvellement de tous ces petits bouts de nous Eh bien pour répondre à cette question, et avant d'aller s'intéresser aux explosions combinées de plusieurs centaines de bombes à hydrogène, il va nous falloir nous pencher sur l'existence du carbone 14, un élément très rare, voire quasiment absent dans la croûte terrestre, et dont, disons-le clairement et poliment, Presque tout le monde se fout, à l'exception de tous ceux qui aiment bien dater des trucs. Cet élément, le carbone 14, à l'échelle atomique, c'est simplement ce qu'on appelle un isotope instable, une variante légèrement plus lourde du carbone 12. C'est-à-dire qu'il contient dans son noyau deux neutrons de plus que la forme la plus commune et stable du carbone que l'on retrouve dans la nature. Du point de vue chimique, les atomes de carbone 14 ont exactement les mêmes comportements que ceux du carbone 12, à ceci près qu'ils sont relativement rares dans la nature, et que sur la durée, leur noyau légèrement plus lourd va avoir tendance à se désintégrer. Ainsi, si vous prenez un échantillon d'atomes de carbone 14 et que vous patientez 5730 ans précisément, alors la moitié des atomes qui s'y trouvent vont finir par naturellement se transformer en azote. C'est pourquoi on dit que la demi-vie du carbone 14 est de 5730 ans. Évidemment, certains de ces atomes peuvent se désintégrer au bout de quelques secondes à peine, et d'autres rester sous forme de carbone 14 pendant des dizaines de milliers d'années. Mais sur l'ensemble de l'échantillon, il y en aura en moyenne deux fois moins tous les 5730 ans. Et c'est justement le fait que cet élément se désintègre à un rythme constant au cours du temps qui en fait une sorte d'horloge, de chronomètre intérieur pouvant servir de marqueur du temps qui s'est écoulé. Pour bien comprendre pourquoi, il y a deux choses essentielles à saisir. La première, c'est que la quantité de carbone 14 dans l'atmosphère reste sur des durées relativement courtes, à peu près constantes. Cela peut sembler paradoxal. Vu que cet élément disparaît naturellement, il devrait finir par, au bout d'un moment, ne plus y en avoir dans la nature. Mais c'est sans compter qu'entre 15 000 et 18 000 mètres d'altitude, des rayons cosmiques fortement énergétiques viennent en permanence pénétrer la haute atmosphère de notre planète. Et lorsque ces rayons cosmiques percutent les noyaux des atomes d'azote qui constituent la grande majorité de l'air, ils peuvent, sous la violence du choc, en transformer une petite partie en carbone 14 et ainsi assurer un renouvellement constant de cet élément dans notre atmosphère. Ces atomes de carbone 14, nouvellement et continuellement formés, se lient alors dans la foulée avec l'oxygène de l'air pour donner du dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone qui va, par la suite, en partie être assimilé par les plantes. Plantes qui sont mangées par les animaux, animaux, qui souvent se mangent entre eux. Et voilà que cet isotope se retrouve dans absolument toutes les choses vivantes sur Terre, et ce à des concentrations à peu de choses près constantes. Et c'est parce que les concentrations en carbone 14 ne commencent à véritablement décliner dans les vivants qu'à partir du moment où ceux-ci sont morts, que cet élément nous permet d'estimer avec une grande précision le temps qui s'est écoulé depuis que l'organisme ou l'objet étudié a cessé d'échanger avec l'atmosphère. Mais ce carbone 14, très utile pour dater l'inerte ou le mort, ne nous a pendant longtemps pas dit grand chose de la durée d'existence de trucs vivants, jusqu'à ce que l'on se mette à faire péter en quantité des bombes nucléaires dans l'atmosphère. Ça ne vous aura pas échappé que durant la guerre froide, États-Unis, Russie, mais également dans une moindre mesure Royaume-Uni, France et Chine, se sont tous lancés dans une course effrénée à l'armement atomique. Et pour perfectionner et tester leurs armes de dissuasion, ces pays ont, du début des années 50 à la fin des années 80, fait exploser près de 2400 bombes atomiques dans le monde. 
75% de ces explosions nucléaires ont été déclenchées à l'intérieur de cavités ou de tunnels creusés sous terre tandis que 25% d'entre elles ont été réalisées directement dans l'atmosphère. Le truc, c'est qu'en jouant à « c'est qui qu'a la plus grosse » à l'air libre, on est venu considérablement enrichir l'atmosphère en carbone 14. Car chaque puissante explosion nucléaire émet autour d'elle des paquets de neutrons hautement énergétiques, qui viennent, au même titre qu'une douche de rayons cosmiques, transformer à proximité une grande partie de l'azote de l'atmosphère en carbone 14. Si bien qu'au cours des années 50 et 60, période durant lesquelles la majorité des essais nucléaires dans le monde avaient lieu à l'air libre, les taux de carbone 14 présents dans l'atmosphère sont montés en flèche jusqu'à être multiplié par 4 en l'espace de quelques années, avant de rapidement décliner à partir de 1965, date de la fin de la grande majorité des essais atmosphériques. Et c'est paradoxalement ces essais réalisés qui ont permis aux scientifiques, en venant considérablement enrichir les teneurs de l'atmosphère en carbone 14, de donner un âge à nos cellules. Pour faire simple, le principe est le suivant. Exactement au même titre que le carbone 14 produit par les rayons cosmiques, celui provenant des détonations de bombes nucléaires se combine presque instantanément à l'oxygène présent dans l'air pour former du CO2. Et une partie de ce CO2, absorbé par les plantes, se retrouve dans les chaînes alimentaires. Ingéré par les animaux, dont nous faisons partie, il participe à la construction de toutes les molécules organiques, mais aussi de leur ADN. Or, à l'inverse des cellules qui continuent d'échanger tout au long de leur vie du carbone avec leur environnement, l'ADN qu'elles contiennent n'est lui pas renouvelé. Dit autrement, dans ces cellules en double hélice, la proportion de carbone 14 reste à peu de choses près la même, jusqu'à la mort cellulaire. Et voilà qu'en comparant les concentrations moyennes de carbone 14 dans l'atmosphère avec celles de l'ADN de nos cellules, les scientifiques ont pu estimer l'âge de ces dernières en déduire le moment précis où celles-ci se sont formées. Autrement dit, si aujourd'hui vous prélevez des cellules du cristallin d'une personne âgée de 70 ans et que les concentrations en carbone 14 de leur ADN sont à peu de choses près, 4 fois plus élevées que celles de notre atmosphère d'aujourd'hui, alors vous pouvez en déduire que ces cellules n'ont jamais été renouvelées. Et il est amusant de penser qu'étant donné que la demi-vie du carbone 14 est de quelques 5730 ans, la quasi-totalité des atomes de carbone 14 produits par ces explosions nucléaires sont encore dans la nature. Comme nous le montrait cette courbe, ils ont en grande partie quitté l'atmosphère, mais seulement pour, sous forme de CO2, se dissoudre dans l'océan, être piégé dans les roches, ou se retrouver incorporé dans les vivants, comme vous ou moi. Est-ce qu'on peut s'amuser à estimer combien d'atomes de carbone 14 il y a en nous actuellement Eh bien, j'y suis allé de mon petit calcul. Sachant qu'on estime d'une part qu'un atome de carbone sur 1000 milliards est un carbone 14 dans l'atmosphère, et d'autre part qu'un humain est constitué en moyenne de quelques 7 fois 10 puissance 27 atomes, et que seuls 12% de nos atomes sont du carbone, alors j'arrive à un total de 8,4 fois 10 puissance 14 atomes de carbone 14 par être humain en moyenne. Bref, du carbone 14, il y en a actuellement en nous dans des quantités absolument considérable. Par contre, il est strictement impossible de faire la distinction précise dans cette quantité entre les atomes de carbone 14 ayant été formés par des rayons cosmiques et ceux produits par les explosions de bombes nucléaires, vu qu'absolument rien ne les distingue à l'échelle atomique. D'ailleurs, étrangement, le plus inquiétant dans cette histoire, c'est peut-être moins qu'on ait été capable, à grands coups de bombe H, de multiplier par 4 les concentrations d'un élément atomique dans l'atmosphère. Élément qui, je le répète, ne présente chimiquement aucun danger pour les vivants. Que la vitesse à laquelle ces concentrations sont pratiquement revenus aux valeurs qu'elles possédaient avant, que l'on fasse exploser ces bombes. Car si à peine 60 ans après la fin des essais nucléaires atmosphériques, les proportions de carbone 14 dans l'atmosphère ont déjà pratiquement retrouvé les valeurs qui précédaient la guerre froide, c'est aussi en grande partie du fait que nous brûlons des quantités considérables de choses très vieilles. Des combustibles fossiles ayant passé des millions d'années enfouis sous terre, sans échange possible avec l'atmosphère, tels que le pétrole, le gaz ou le charbon, à l'intérieur desquels on ne trouve que du carbone 12. Car les atomes de carbone 14 qui y ont été piégés, avec leur petite demi-vie de 5730 ans, y ont depuis très longtemps disparu. Si bien que dans l'hémisphère nord, les proportions d'avant notre engouement pour les bombes viennent déjà d'être retrouvées. Et à mesure que les taux de carbone 14 dans l'air vont continuer de diminuer, il va devenir de plus en plus délicat de dater des objets à l'aide de la seule présence de cet isotope. On estime ainsi qu'en 2050, les taux de carbone 14 présents dans un os de poulet contemporain seront similaires à ceux provenant d'un os de poulet datant du Moyen Âge. Bref, tous les jours j'enfile de nouvelles chaussettes et tous les 9 ans je change de squelette. Et sur ces belles paroles, moi je vous laisse. Et moi je prends le relais pour dire un grand merci à NordVPN pour leur soutien à la création de cet épisode. Et surtout pour nous permettre de commencer l'année scolaire en arpentant les paysages d'Internet sans avoir à longer les murs pour rester tranquille et discret. Car non content de nous permettre de nous géolocaliser où l'on veut et d'ainsi bénéficier de tout un tas d'avantages auxquels on ne penserait pas au premier abord, comme acheter des jeux vidéo moins chers. NordVPN vous permet également de bénéficier de NordPass, 
un gestionnaire de mots de passe qui vous permet de stocker, mais aussi de créer, des combinaisons quasiment impossibles à craquer. Typiquement le spectre opposé de ceux qu'utilise ma maman. Fini l'unique mot de passe qu'on utilise partout et qui nous fait prendre le risque de perdre nos données personnelles si ce dernier se fait hacker. Et fini également les post-it et les carnets remplis de combinaisons obscures que j'ai cru absolument géniaux de rentrer, avant de les oublier dans la foulée. Bref, actuellement, en passant par nordvpn.com slash baladementale, vous pouvez obtenir NordVPN et NordPass au meilleur prix. Notons que cet univers est tout de même moins grand que celui dans lequel on est actuellement, mais je vous assure que c'est vaste. En plus, et comme d'habitude, sur l'un comme sur l'autre, les 30 premiers jours sont toujours satisfaits ou remboursés. Bref, pour des mots de passe hyper sécurisés, une seule direction possible, nordvpn.com slash baladementale.